So first, kailangan natin ng MySQL Community Edition. Kung tayo dito kay Google Chrome or any browser na gamit natin, search lang natin dito. MySQL Community Download. Ayan. Saseto tayo. Download lang tayo dito. We need this one. The MySQL Installer for Windows. Pag magda-download tayo, kailangan natin i-download ay ito nasa baba. Pwede namang ito, pero ang full version kasi ay ito nasa baba, standalone to, which is the 427 MB. Pagka na-download natin, click nyo lang yan, download. Ayan. So, no thanks, kahit hindi nyo na kayo maglaray dito, no thanks lang, start my download. Ayan. So, ika-cancel ko kasi na-download ko na siya kanina. Ito na siya. So, ito yun, version 8. Pagka version 5, pagka 32-bit lang ang gamit. Version 8, the latest one. Pagka naka 64-bit naman tayo. Install lang natin. Double-click lang. Ihingi yan ng mga redistributable, which is the visual C++. Depende sa gamit nyo yung operating system. Minsan, ang inihingi, version 2015, minsan 2013, minsan 2019. So, sa case natin, tingnan natin kung anong hihingin. Eh, hintayin natin magbukas. Ito pa, isa na hihingin sa kanya. Requires .NET Framework 4.5.2 Since I'm using Windows 7, 64-bit, so kadalasan naman sa Windows 10, meron na. Kailangan ko munang i-install itong .NET Framework 4.5.2. Actually, meron na ako dito. Pero tapos ito sa inyo, paano i-download? So, na tayo sky chrome. So, hanapin nyo natin .NET Framework 4.5.2 4.5.2 Yan. Hanapin lang natin. Ito. .NET Framework 4.5.2 Runtime. Click lang. Yan. Magsisimula na siya. So, keep. Tapos cancel. So, yung nakita nyo size ay maliit lang, meaning web installer siya. Pagka nawagamit kayo ng piso net or sa ibang piso mo na mag-download, ang kailangan nyo kunin ay yung standalone. So, hanapin natin ngayon yung .NET Framework 4.5.2 Offline Installer. Ayan, click lang natin. Ito po yun. So, download lang. Mag-start na siya upon downloading, upon clicking the download. Pagkaayaw, click nyo lang. Ayan. Around 66 MB. So, cancel kasi meron naman na ako. So, cancel ko lang. Ngayon, i-install naman natin yun. Ayan, tapos yes lang. Hintayin lang natin matapos yung extracting files. Tapan lang natin to I have read the license terms. Accept. Then install. Kung hindi naman hiningi sa inyo to kahit hindi nyo na-install kasi ito, nag-install tayo, gawa ng required ng installer ni MySQL. Hihintayin lang natin matapos. Ayan, tapos na mag-install. So, finish lang. Then, pwede natin buksan si installer community. Pero, hihingi pa rin niya ng Visual C++. Tignan mo natin kung hihingi. Kung may naka-install na dito sa PC. Ayan, bubuksan lang natin. Ayan, tapos yes lang. Ayan, 
wrap up and go bus for that. Yes, long for that. Ayan. So by default, madami tayong i-install. Server, shell, router, workbench, Excel, so on and so forth. Pero ang pinakagagamitin lang natin sa lecture natin ay server, shell, and the workbench. So, ayun ang kukunin lang natin. Mag-custom tayo. Custom. Next. Hanapin ngayon natin dito si server. Ayan, 8.0, 64-bit. Then, sumunod naman ay si workbench. Tapos, si shell. May SQL shell. Ayan. Sa dalawa tatlo, then next lang, at yung sasabi ko, hihingi siya ng Microsoft Visual C++ 2019. So, meron akong 2019 na dito, i-install na lang natin yon Pero, paano mo mag-download nito? Magkaya kay Chrome. Search lang natin, Visual C++ Redistributable. Ayan. Redistributable version 2019. 2019. Ayan. Pwedeng ito, pwedeng ito. So, ayan, click natin. Ayan, ito ang kailangan natin i-download. Ayan, meron tayo yung 32-bit or the x86 saka 64-bit, the x64. Ito na download kay Microsoft for 2015, 2017, and 2019 na ito. So, click nyo lang, pares nyo i-download. 86, saka ito 64. Kung nagamit kayo ng ARM, pwede naman ito. Ayan. Pagkatapos nyo i-download, kung 2013 na hiningi sa inyo, ito ay download nyo 2013. Pero I doubt it kasi kadalas ang may mihingi dyan, 2015 pataas. So, once na-download nyo na to, ayan, click lang tayo dito. Ayan, magda-download na, cancel ko kasi meron naman na. I-install natin parehas. Para sigurado. Agree, install. Yes. Hintayin lang natin matapos. Ayan, tapos na mag-install. So, install naman natin yung pang 32-bit para sigurado. Yes lang. Ayan, tapos na mag-install. So, close lang natin. Then, pwede tayo mag-next dito. Actually, kung meron ka namang internet, mag-auto-download na ito. Pero kung wala, kailangan mo i-download muna kung saan ka man gagamit. Pwede sa cellphone i-download or sa PC, or sa PSONet, or sa ComShop. Itong dalawang file. Then pagka nag-back tayo, is next. Diyan. Pagka nag-next tayo dyan, or execute, mag install na yan. Mag-dread-dread na yan. Okay. So, bakit di na siya nag-dread dito na? Wala. Ayan, nawala na. Kasi na-install na natin. Kung may internet ka, lalabas dito sa status mo, downloading tapos installing. Ngayon lang tayong requirement na kailangan. Next lang. Ayan, ready, pagka ready to install na, execute lang tayo. Ayan, tapos na mag-install. Click lang natin yung next. Ayan, ready to configure. Next lang din. Next lang ulit. Next lang ulit. So, default settings ang ginagamit natin. Ayan. Next lang. So, itong gagamitin natin yung bagong method. Then, prepare the password. So, for demo purpose, I'm gonna use the 1, 2, 3, 4, 5 na password. 1, 2, 3, 4, 5. Saka okay niya. So, weak siya para lang mabilis tandaan. So, for demo purposes lang naman. 
Next. Ito ulit na tayong babagawin dito. Next lang ulit. Then, execute. Hintay natin matapos yan. Ayan, tapos na mga gano. So, dapat lahat po dito ay may check yan. Check, check, check. Ayan, lahat dapat check. Meaning, walang problema yung install natin. Tapos yun natin. So, I finish. Ayan, next. Ayan, tapos na. Then, finish na. So, uncheck lang to. Uncheck lang. Finish. So, para ma-check natin kung totoo ta nag-install, buksan na natin ngayon niya may SQL command. Ito yan. For the password, i-enter natin dito ay yung 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Just enter. Ayan, pagka nandito na tayo, eto na po yan. Naka-install na yung server natin. Exit. Okay, itong next part na ito, para to sa may mga mali ang install na nag-install ng nauna or may mga current installed na na pagka binuksan nila yung installer, ganito po ang lalabas. May lalabas na ganito. Ayan. Pagka ganito ang lumabas sa inyo, ibig sabihin, nag-install na kayo. So, ia-add na lang natin kung ano yung kulang. Ngayon, naka-add na sa atin yung server, workbench, at shell. Ngayon, ilalagay natin, for example, ay yung notifier. So, add lang tayo. Hanapin natin ngayon yung MySQL notifier. Ayan, meron tayong 1.0, 1.1. Ayan, 1.1 lagay natin for example. Kung ang wala sa inyo, yung server, adi MySQL server, ayan, version 8, then kung anong meron ditong available sa inyo. So, dahil may naka-install sa atin, hindi natin kailang mag-install ng server mismo. Kundi yung kulang lang na notifier. Then next, para dahil ready to install na, execute lang. Hintayin lang nating matapos. Ayan. Ayan, okay na. Tapos na. Lalabas na yung dito. Ayan, MySQL Notifier. Ganun lang po ang pag install ng MySQL. Okay? Yung mga links, ilalagay ko sa description ng video para i-click nyo lang yung download. Hindi nyo ka na kailangan mag-search. Ayan lang. So, see you on the next video.